e benvenuti in un nuovo video oggi faccio un video di make up e andrò a utilizzare tutti i prodotti della bella oggi andrò a fare una full face con tutti i prodotti della bella oggi perché voglio eh, andare a provare un kit che eh, ho comprato ma non ho mai utilizzato eh, era un kit che mi aveva regalato mio fratello per natale ciao samir grazie ed è questo kit qua veramente bello mi piace tantissimo uh, si chiama romantic story guardate il packaging quanto è bello uh, la bella oggi aveva uh, tirato fuori per natale questi due kit ce n'erano due uno è questo qui un altro è sta uh, lì rosso con il pack rosso e, um, ed è un kit che comprende un mascara Uh, un, una palette da 15 ombretti e un pennello per, da sfumatura e, ed è questo qui adesso lo andiamo ad aprire ve lo faccio vedere eccolo qui il kit veramente bello uh, io non ho resistito uh, uno me l'ha regalato mio fratello uno me lo sono fatto come autoregalo e poi ho preso anche le altre due palettine mono perché c'erano altre due palettine singole uh, sempre della stessa collezione però quella lì uh, quelle lì sono altri colori diciamo ogni paletta ha, ha i colori e la cosa bella eh, diversi colori eh, e la cosa bella è eh, che eh, nel, nella palette ci stanno i nomi delle donne molto carino, mi piace questa idea eh, allora, prima di iniziare eh, a fare il trucco eh, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video che farò Uh, perché mi piacerebbe che uh, siamo in tanti nel mio canale uh, la, la mia famiglia di youtube uh, e poi se vi fa piacere um, sotto qui nella barra uh, del video troverete questo cuoricino qui con la scritta grazie voi andate a cliccare lì e potete uh, donarmi qualcosa per ringraziarmi uh, dei video che faccio se volete uh, ovviamente non è obbligatorio quindi potete uh, scegliere voi se vi fa piacere donarmi qualcosa eh, ne sarei veramente felice ma chiusa parentesi iniziamo a fare il trucco mi avvicino un po' con la fotocamera e andiamo a provare questo meraviglioso kit eccomi qua mi sono avvicinata un po' e questo sarà l'inquadratura che lascerò sempre questa non avvicinerò ulteriormente perché sennò non riesco a fare il trucco semmai avvicinerò proprio di un pelo per farvi vedere il trucco dato che il mio faccione si vede eh, abbastanza bene e quando mi piego almeno mi vedete lo stesso Uh, perché purtroppo uh, il mio problema sono le inquadrature che tante volte faccio cilecca e non mi si vede bene comunque uh, iniziamo subito allora intanto andiamo ad aprire insieme questo kit meraviglioso io ve l'ho messo al contrario brava Sara <ride> molto molto bello rosa questo rosa antico stupendo con questo damascato uh, ghirigoro con, i, con le foglie bellissimo cioè proprio romantico e andiamo ad aprirlo e si presenta così eccolo qui questo è il kit con il pennello e ehm, il, il mascara e la palette allora intanto andiamo a vedere prima il mascara perché eh, non mi ricordo come era fatto l'ho visto dalla da, dall'immagine e allo scuolino in silicone che mi piace tantissimo non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere ed è questo qua, veramente bello, si chiama Bella Oggi Twirl Lashes, veramente spettacolare, bellissimo, Ro col il tappo rosa, cioè proprio tutto in pandan, e lo scovolino è questo qua, un attimo solo, eccolo qua, bellissimo, eh, in silicone, dritto con questo, eh, questo eh, scovolino con pettine, sembra un pettine, troppo bello è eh, rotondo ovviamente ha tutti i dentini rotondi bellissimo e non vedo l'ora di utilizzarlo non vedo proprio l'ora il pennello è questo qua questo lo andrò a utilizzare per tutto il trucco voglio utilizzare questo solo per fare le sfumature di transizione poi eh, eh, in, a, in aiuto dopo vi faccio vedere un, un set di pennelli questo qui è sempre eh, della bella oggi e il pennello è fatto così veramente carino di questo rosa antico stupendo sulla telecamera lo fa più acceso ma in realtà è tipo un malva più che un rosa antico 
bellissima bellissimo bellissimo questo pennello mi piace tantissimo e adesso vi faccio vedere uh, il kit il set di pennelli che andremo a utilizzare e che sono questi qua che era da un secolo che non li utilizzavo li ho comprati millenni fa e li ho lasciati lì per bellezza ho detto no li devo utilizzare li avevo presi da aliexpress comunque li potete trovare anche da shin perché uh, anche loro ce l'hanno come questi e e sono fatti così praticamente, hanno il, il manico trasparente con questi glitter brillantini, questi disegnini ehm, eh, brillanti, un attimo solo che metto ecco, così perché sennò non, mi, non me lo fa mettere a fuoco, eccolo qui, e ha tutti questi foglie, diciamo questi coricini e eh, rombi, eh, veramente bello, doveva esserci l'acqua ma a me mi era arrivato, arrivato senza però meglio così perché secondo me è meglio perché quando li vado a lavare magari si, si può perdere l'acqua anche durante il tempo si secca, si asciuga poi i brillantini non, non, non scorrono più mentre così scorrono molto carini sono sette pennelli infatti andremo a utilizzare tutti e sette o, eh, o alcuni infatti ho qui un pennello ausiliario per le sfumature eccolo qui bellissimo Eccolo qui, bello. Pennello a penna che mi servirà, che ho già in mente il trucco che andremo a fare. Pennello a ventaglio che utilizzerò per mettere l'illuminante. Io di solito uso le mani, ma questa volta voglio andare a utilizzare il pennello. Pennello angolato che mi servirà anche questo. Idem anche questo qui, pennello piatto, bellissimo. Il pennello per le polveri, per la cipria, guardate quante belle, morbidissimi, con queste setole veramente belle, è di un azzurro violino, bellissimo il colore, mi piace tantissimo, e questo qui che userò per mettere i blush, poi per la terra metterò, userò uno dei miei pennelli normali, bellissimo. E adesso andiamo a vedere il uh, punto focale che sarebbe la palettina io qui mi sto perdendo la pellicola che adesso andiamo a togliere questa è la palettina vabbè la tolgo subito perché sennò mi sfugge <ride> questa è la palettina la metto così così la vedete meglio veramente bella dietro è fatta così si chiama appunto romantic rose 15 eyeshadow, 15 eyeshadow palette ed è fatta così ha lo specchio veramente bello elegante con questo uh, ghirigoro intorno con questo decoro intorno e qui c'è scritto in amore tutto è concesso veramente bella la frase mi piace anche nelle due palettine c'è questa frase qui però in francese cioè troppo carina in francese perché secondo me infatti questo uh, tipo di palette mi ricorda tanto uh, le cose francesi molto romantiche ecco questi sono gli ombretti e come vedete ci stanno tutti i nomi, io ve l'ho già detti se non mi ricordo male i nomi e adesso andiamo a fare il trucco. Eccomi qua, allora eh, inizio a fare il trucco del, del viso e eh, come prima cosa andrò a mettere un primer, io ho già messo la crema e un siero, il siero ho messo quello della Kiko che mi piaceva tantissimo, adesso vado a mettere questo primer qui voglio provarli tutti i prodotti della, della oggi questi li ho già provati e questa che è la mia seconda review vi posso anche dire in più come mi sono trovata si chiama Startup Primer Opacizzante Effetto Antilucido Pelli Impure veramente bello, mi piace tantissimo questo mattifica tanto e lo vado a mettere un po' Eccomi qua, bella mattificata, mi piace tanto questo uh, primer che poi anche un po' uh, minimizza i pori, ho notato che minimizza leggermente i pori, ovviamente non fa chissà cosa ma uh, l'effetto comunque mi piace. Adesso vado a mettere il fondotinta e come fondotinta andrò a mettere questo, uh, questi due fondotinta qui, eccoli qua, li andrò a mixare e andrò a mettere il fondotinta. Mm. Ecco 
eccomi qua nel frattempo ho fatto anche le sopracciglia perché non ho un prodotto uh, per le sopracciglia perché uh, quando l'ho trovato nella box vi lascio qui il video se volete andarla a vedere Uh, non c'era uh, c'era la matita per le sopracciglia ma non era del mio colore purtroppo e quindi ho dovuto farlo off camera e adesso uh, andiamo a fare il contouring vado a prendere il mio pennellino per il contouring e vado a utilizzare questo kit con cipria, terra e illuminante questo qui può, può fungere anche da blush ma io lo utilizzerò uh, come illuminante eccolo qui mi ci sono trovata veramente bene con questo um, in questo kit e vado a fare il mio uh, contouring per fare i punti luce andrò a utilizzare questo correttore che andrò a mettere anche uh, sotto l'occhio Uh, questo correttore qui cover me e, uh, penso che sia ancora attuale penso che si trovi ancora io ho preso lo 0, 02 light eccolo qui ed è questo uh, correttore in stick mi sono trovata benissimo intanto vado a farmi un punti luce e vado a uh, picchiettarlo con questa spugnetta che ho preso da Teddy adesso vado a mettere la cipria e andrò a utilizzare il pennellino uh, questo qui di questo kit di questo set ecco qui bellissimo adesso come blush andrò a utilizzare questa bellissima palettina che mi ha regalato l'amica mia Greta ciao vita grazie veramente bella mi piace tantissimo eh, sempre dalla bella oggi ed è fatta così ha ah, eh, due scomparti che un giorno andremo a utilizzare per fare un trucco perché voglio assolutamente utilizzarla ha ah, lo specchietto il primo eh, scomparto con questi colori qua gli ombretti e poi ha ah, un altro scomparto ancora con questi colori qua e l'ultimo scomparto è, è dedicato al ah, contouring quindi ci sta una terra eh, illuminante perché ha qualche glitter e un blush, un, un po' anche questo con i glitter, veramente bello. Infatti oggi andrò a utilizzare questo qui. Vado a prendere il pennellino che troviamo nel set per il, per il blush e vado a metterlo. Guardate quanto è bello, mi piace tanto questo blush. L'avevo già provato, avevo fatto un trucco per conto mio ed è veramente bello mi piace tantissimo prendo un po' di eh, terra qui e ne vado a mettere un po' sopra così per eh, intensificare un po' il contouring che mi piace a me un po' marcato veramente bello eccolo qui L'illuminante lo andremo a mettere dopo perché adesso iniziamo a fare il trucco degli occhi. Eh, come primer andrò a utilizzare questo qui che è un correttore che io però non uso come correttore perché non mi piace come la formula per, eh, per usarlo so, eh, come contorno occhi e quindi lo uso direttamente come primer e mi ci sono trovata benissimo. Ne vado a mettere un pochino. Adesso iniziamo a utilizzare questa palettina qui e il primo colore che andrò a utilizzare è Elizabeth che sarebbe questo uh, color nude opaco per uh, fissare tutta la, uh, 
la palpebra da prendere il pennellino in dotazione eccolo qui e vado a prendere Elizabeth e vado a fissare il, il primer ecco qua adesso vado a prendere il primo colore che sarà Jane questo colore qua questo rosino e questo lo vado a sfumare proprio qua sopra lo andrò a mettere proprio qua in alto sfumandolo qua sotto in maniera da, da dare una base alla prima, al primo colore di transizione alla prima mia transizione vado a usare sempre lo stesso pennello e leggermente vado a sfumarlo anche un po' più sopra vado proprio sopra così non mi preoccupo di andare su tutta la, eh, la palpebra perché dopo tanto vado a fare la cut crease ecco qui adesso vado a pulire un attimo il pennello con il mio pulisci pennello <ride> Uh, il mio solito pulisci pennello e vado a prendere Charlotte questo colore qua e lo vado a intensificare in questo punto qua anche qui vado leggermente più sopra però senza oltrepassare questa linea qui dove ho messo uh, Jane il colore Jane quindi vado a fare questa cosa qui vado a picchiettarlo un po' per renderlo più intenso e poi vado a sfumarlo vado a aiutarmi con un altro pennello ausiliario e vado a sfumare tutti e due i colori senza prendere altro colore in questo modo qui adesso vado a ripulire il pennello e vado a prendere un altro colore ancora più scuro che sarebbe Mar margaret questo colore qua questo però andrò a prendere eh, il pennello eh, angolato eh, il pennello a penna scusate il pennello a penna e vado a prendere margot e vado a fare questa cosa qui sempre se mi viene vado a uh, delineare un po' per rendere la parte più intensa e con il pennello uh, da sfumatura vado a riprenderlo e vado a sopra a intensificare solo sotto però cerco di non andare oltre in questo modo qui questo colore pensavo fosse più scuro ma in realtà è troppo è chiaro però comunque ci sta perché ma mi ha dato un po di intensità al trucco non mi preoccupo perché dopo andremo a fare un ulteriore ehm, colore di transizione che però utilizzeremo un altro colore carino infatti adesso andiamo a prendere eh, il colore che si chiama Sofia ciao Sofì Sofia è mia sorella comunque saluto anche tutte le Sofia che mi stanno eh, guardando e eh, eh, anche la mia sorellina ciao Sofì e vado a utilizzare questo colore qui come una specie di eyeliner adesso vi faccio vedere vado a prendere il pennellino angolato vado a prendere un po' di questo colore qua prima senza bagnarlo e vado a fare un po' una, una traccia, una riga, in questo modo qui, per avere una, um, eh, una guida. Dopo andrò a intensificare bagnandolo. Ecco qui, ho un po' la guida. Adesso vado a prendere eh, un fissante spray. Eccomi qua, l'ho preso 
e vado a bagnare il pennello tutte e due le parti perché mi serve per la punta e vado a riprendere Sofia e vado a vedere se riesco a intensificare ecco la mia finta eh, riga di eyeliner in questo modo qui mi sentite fuori campo perché eh, qui volevo dirvi che ho fatto un piccolo errore eh, questo passaggio dovevo farlo dopo la cut crease perché così è più complicato quindi io vi consiglio che con questo passaggio di farlo dopo la cut crease ecco qui adesso con il pennello da sfumatura vado a prendere Sofia sempre e sopra vado a sfumarlo sempre con il, lo stesso colore vado a prendere il pennellino eh, a penna sempre meglio mi ci trovo meglio e vado a sfumare provo a sfumare i bordi che ovviamente non ci riesco bisogna che trovo una strategia vado a prendere margot quel color viola malva e vado a metterlo sopra perché non voglio che mm, per sfumarlo un po' prendo il pennellino angolato e vado a ricreare la linea perché volevo sfumarlo ma dato che non ci riuscivo ho dovuto fare così comunque l'effetto è carino lo stesso mi piace l'effetto è veramente bello a me piace tantissimo eccolo qui mi piace, l'effetto mi piace veramente tanto purtroppo eh, il colore ehm, sfumato con il pennello eh, da sfumatura non funziona perché è un po' eh, shimmer come colore e quindi si sfuma un po' poco però per dare un effetto particolare va più che bene sempre con eh, il pennello angolato vado a metterlo sotto l'occhio Vado a prendere Margot, sempre col pennello, la sfumatura e vado a sfumarlo sopra. Ecco qui, questo è il risultato. Eccomi qua, ho sistemato un po' il contorno. Adesso vado a fare una cut crease. Vado a prendere un pennellino angola, ehm, a lingua di gatto, questo pennellino qui, e lo andrò a utilizzare per fare la cut crease. Vado a prendere questo eh, correttore. E me lo vado a mettere un po' sulla mano e vado a fare la mia cut crease. Ecco qui. Adesso vado a prendere come colore shimmer vado a prendere mm, vediamo caroline voglio usare caroline questo champagnino qui veramente carino vado a prendere un altro pennello eh, piatto che l'altro l'ho già utilizzato vado a utilizzare questo qui vado a bagnarlo e vado a prendere caroline ecco qui adesso vado a prendere sempre lo stesso pennellino e vado a utilizzare come punto luce anzi cambio pennello perché questo è troppo grande per fare il punto luce vado a prendere un pennellino eccolo qui vado a bagnarlo e vado a prendere victoria victoria no victoria victoria 
ma ci non c'è Vittoria, questo colore qua che è sempre uno shimmer però è un pochetto più bianco ed è più luminoso mentre questo che ho messo è un po' non champagne ma leggermente rosato vedete? è più bianco più, questo è più champagne più che altro rispetto a quell'altro quell'altro era più rosato eccolo qui questo è il trucco mi piace veramente tanto vado a mettere la matita nera e andrò a utilizzare questa qui della Sien infatti la vado a mettere off camera uh, quella che avevo sbagliato pensavo fosse un eyeliner invece non è quindi vado a mettere la matita nera poi andiamo a mettere l'eyeliner della Bella Oggi ecco qui ho messo la matita adesso andiamo a mettere l'eyeliner e vado a mettere questo questa, uh, questa eyeliner qui questo è un bel pennarellone perché purtroppo io ne avevo un altro però ha la punta che non mi piaceva e quindi vado a utilizzare questo vado a fare una riga cerco di fare una riga sottile perché voglio lasciare eh, in evidenza questo eyeliner finto diciamo che ho fatto ecco qui questo è uh, l'eyeliner vado a fare un po' una punta qui che mi piace di più ecco qui così mi piace molto di più molto più carino eccolo qui adesso andiamo a mettere un po' di ombretto come mm, illuminante vado a mettere sempre Vittoria eccolo qui questo è il trucco veramente bello mi piace tantissimo adesso vado a mettere il mascara uh, questo mascara qui non vedo l'ora di provarlo lo andiamo a mettere insieme cioè io non ho parole è bellissimo le pettina ma le infoltisce sembra che le infoltisce forse lo scovolino proprio capito perché mh, forse lo scovolino proprio perché le, mh, le separa ma le infoltisce sembra io mi sono un po' sporchiccio bellissimo mi sporco un po' di meno rispetto a quando uso uh, uh, il mascara però è bellissimo cioè sono contenta che uno mi sporco un po di meno rispetto a quando mi metto il mascara cioè guardate la differenza cioè adesso sono pure truccata non so se si vede molto perché ovviamente ho fatto anche la sfumatura marrone quindi l'eyeliner sembra più grande ma è bellissimo cioè è stupendo troppo bello adoro adesso vado a fare l'altro occhio e poi finiamo il trucco insieme ecco qua questo è il risultato del trucco mi piace veramente tanto è molto molto carino particolare ho fatto un'altra passata di eh, mascara e devo dire che il risultato è ancora più bello secondo me mi piace veramente tantissimo uh, il trucco mi è venuto un po particolare ho faticato un po per fare questo ma alla fine ci sono riuscita a farlo un po simile però nel, nel complesso mi piace tantissimo, è veramente spettacolare. Adesso andiamo a mettere l'illuminante e vado a utilizzare questo qui, che si ha un blush ma anche un illuminante, io lo uso più come illuminante, e vado a prendere il pennellino, questo qui, E come vedete non fa niente <ride> prova a bagnarlo un po ecco già va un po meglio bisogna che lo bagno il pennello perché sennò non, non fa la luce Niente, tradisco un po' la mia, <ride> la mia idea e vado con uh, un attimo con le dita perché uh, mi trovo un po' meglio. Ecco 
tutto qui e ce ne avevo anche qua sull'arco di cupido ecco qua purtroppo con il pennello io non ci so fare per mettere l'illuminante quindi mi piace di più metterlo con le dita perdonatemi ci ho provato eccolo qua adesso l'ultimo step sono le labbra e per le labbra ho deciso di uh, usare un pochino e utilizzare questo rosa qui questo qui si chiama Lip Shadow Rossetto Ultra Matte. Praticamente è un ombretto per le labbra e voglio andarlo a provare. Perché non l'ho mai provato. È fatto così, a spugnetta, e all'interno qui abbiamo il, um, il prodotto. E vado a provarlo. Non avete visto perfettamente niente allora come cosa posso dire di questo rossetto allora intanto è semino transfer diciamo che transfer è perché comunque è fatto di ombretto però non è male mm, secca molto le labbra perché sento proprio che è secco e l'effetto ovviamente è opaco è come se ci avessi già le labbra rosa però non è fortissimo come colore, ehm, non è strong di quelli rosa shocking, è, è un rosa porcellino <ride> più che altro, un po' più Barbie, sì, dalla realtà sembra più Barbie, però è veramente carino, mi piace, veramente bello. E niente, questo era eh, il trucco che ho fatto con questa meravigliosa palettina della Bella Oggi. Sono contenta di averla eh, potuta utilizzare insieme a voi eh, per darmi un'idea di com'è. Infatti è bellissima. L'unica cosa eh, che non mi ha lasciato un po' perplessa è questo colore qua, Margot, eh, Margaret, che io pensavo, questo qui, io pensavo fosse leggermente più intenso, ma in realtà non lo è. È più intenso questo qua, Charlotte, che è più acceso. Però nel complesso gli ombretti sono bellissimi. Gli shimmer sono luminosi, molto luminosi, perfetti per fare eh, un trucco eh, molto particolare. E ovviamente andrò a utilizzare gli altri colori piano piano. La voglio sfruttare tutta, che poi ho anche quella rossa e il mascara è bellissimo io adoro questo mascara che non lo trovo più, eccolo qua <ride> è bellissimo, guardate le ciglia come le fa, le fa molto ehm, vabbè che io ho le, le ciglia un po' spiegattiale eh, però le fa bellissime cioè mi piacciono tantissimo con più passate vengono proprio effetto ciglia finte è bellissimo e non le appiccica tantissimo e, eh, però le separa comunque le fa belle a ventaglio mi piace tantissimo eccomi qua mi sono eh, sistemata un po' avevo fatto questa acconciatura un po' particolare eh, non mi è venuta perfetta avevo fatto i boccoli poi l'avevo messi l'avevo legati così e l'effetto è questo qua però non mi dispiace è carino e infatti l'effetto volevo fare una cosa un po' romantica un po' elegante spero di esserci riuscita il trucco è bellissimo molto molto anche questo molto elegante secondo me carino molto un po' sofisticato ecco l'ho voluto fare e devo dire che nel complesso mi piace veramente tanto uh, tutto il trucco lo adoro Uh, il video è finito spero che vi sia piaciuto dopo vi farò vedere uh, il close up del trucco in un commento fatemi sapere se questo trucco vi è piaciuto se questa palettina vi è piaciuta mi raccomando iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina per non perdere i prossimi video noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti Tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, as you fade away 
yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that